ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லச்சூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம வாழைப்பூ கூட்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பெண்களுக்கு இருக்கிற யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து போக்கக்கூடியது இந்த வாழைப்பூ இந்த ரெசிப்பியை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக டேஸ்டியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் வாங்க நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிற இந்த வாழைப்பூவை வந்து கட்டாயம் எல்லாருமே வந்து சாப்பிடணும் வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு நல்லது இந்த வாழைப்பூவை பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து க்ளீன் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பூவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு பெட்டல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுவும் இங்கே ஸ்டெம்மாக இருக்கும் ஒன்று வழவழப்பாக இதையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பூவை தான் நம்ம வந்து சாப் பண்ணி நம்ம வந்து சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் வந்து இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கடலைப்பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு இப்போ நான் கொத்து வச்சுட்ருக்கேன் நான் அதை அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீரகம் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து குறைஞ்சது ரெண்டு விசில் வந்து விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த வாழைப்பூவில் வந்து அந்த ஸ்டெம்மையும் ஒயிட் பெட்டலையும் வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இதை நான் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி விடுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு பீசஸ் வந்து தேங்காய் பீசஸ் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு துண்டு சின்ன இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இது நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சி விட போகிறோம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஃபைனாக நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கோங்க இதை பச்சை மிளகாய் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால நான் வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து வாழைப்பூவில் சேர்க்க போகிறேன் இந்த வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதில் வந்து நம்ம அந்த வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த பருப்பை வந்து இந்த வாழைப்பூட சேர்த்துக்கிறேன் வாழைப்பூ வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் இந்த பருப்பை வந்து இந்த வாழைப்பூவில் சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு கொதி விட்டிங்கனாலே இந்த பூ வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் இதுக்கு நீங்கள் விசில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க வந்து விழுதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சோம்பு சீரகம் தேங்காய் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த விழுதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கலரிட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க அந்த பூ வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இப்போ வெந்துடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பூ எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு வாழைப்பூ இப்போ நம்ம வந்து இதை தாளிக்கிறதுக்கு தாளிச்சுட்டு நம்ம இதில் கொட்டிக்கலாம் இதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஒரு சாஸ்பேனில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை நெய் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கூட்டுக்கு நான் வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதில் வந்து தாளித்து கொட்டிக்கலாம் தாளித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொதிக்க விட வேண்டாம் நீங்கள் ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி கூட இது நீங்கள் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த வாழைப்பூ கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த வாழைப்பூ நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலு